இன்னுமே தான் நீ இப்படி கேர்லெஸ்ஸா இருக்கலாமா அப்புறம் என்ன ஆச்சு பெங்களூர் ஆதி கடவு ட்ரஸ்ட் மூலியமா வெளிநாட்டிலிருந்து பத்து கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி மோசடி செஞ்சிருக்கிறதா என் அம்மா பேருக்கு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு எங்க ட்ரஸ்ட் பேர்ல பெங்களூர்ல நீங்க போலியா ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு பத்து கோடி ரூபாய் மோசடி பண்ணிருக்கீங்க ஆதி கடவு ட்ரஸ்ட் பேர்ல போலியா ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு பண மோசடி பண்ணது நான் தான் சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டுலாம் நான் அப்படி பண்ணவே இல்லை உங்க அம்மா அகிலாண்டீஸ்வரிய சிக்கல்ல மாட்டி விடதா அப்படி பண்ண ஆதி கடை ஒரு பரம்பரைக்கு எதிராக கெடுதல் செய்யணும் நினைச்ச யாருமே இது வரைக்கும் நல்லா வாழ்ந்ததா சரித்திரமே இல்ல நான் இருக்கிற வரைக்கும் எங்க அம்மா உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுரா டேய் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கழுத்து பிடிச்சி வெளியில தள்ளுங்கடா சொல்றா சூப்பர் மேதா கேக்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க இருந்தாலும் அந்த ஆதி பார்வதி கிட்ட நீ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நந்தினி பெங்களூர் என்னோட கோட்டை அந்த ஆதியால என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது இந்த தடவை அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட நான் தோத்து போக கூடாது மேத்தா அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி மான மரியாதையை எழுந்து கூனி குறுகி தலை குனிஞ்சு நிக்கணும் கண்டிப்பா அது நடக்கும் இப்பதானே என்னோட ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஓகே மேத்தா அகிலாண்டீஸ்வரி குடும்ப கௌரவம் காத்துல பறக்க போகுது ஓகே அகிலாண்டேஸ்வரி இந்த தடவை கண்டிப்பா நீ மாட்டுவேன் எல்லாரும் முன்னாடி நான் உன தலகுனிய வைப்பேன் மேத்தாவை பார்க்க போனவங்களை இன்னும் காணும் ஒருவேளை இவங்க கூட நம்மளும் போயிருந்துருக்கணுமோ ம் தப்பு பண்ணிட்டோம் என்னாச்சுன்னு தெரியல வந்துட்டீங்களா வாங்க வாதி என்ன இது உங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப நேரமா காணுமேனு ஒரே டென்ஷன் ஆயிட்டேன் என்ன சாதி அந்த மேத்தாவை பாத்தீங்களா பேசுனீங்களா அவன் என்னதான் சொன்னான் இந்த போலி ட்ரஸ்ட்டுக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டானா அவன் அப்படி சொல்லிருந்தா கூட பரவாயில்லடா மோசடி பண்ணது நான் தான் உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோனு திம்மரா பேசுறான்டா என்ன சொல்ற ஆதி அப்படி சொன்ன அவனை நீ சும்மா விட்டு வந்த அவனோட ஆபீஸ் அவனோட ஆளுங்க எங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்ப கூட நாங்க அமைதியா வரல அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா அகிலாண்டீஸ்வரியோட மானம் மரியாதை எல்லாத்தையும் கெடுத்து ஆதிக்கடவு ஒரு பரம்பரை கௌரவத்தை சந்தி சிரிக்க வைக்க போறேன் அதுக்காகதான் அப்படி பண்ண உன்னால என்ன ஒன்னும் செய்ய முடியாது இது தமிழ்நாடு இல்ல கர்நாடகா பெங்களூர் 
இது என்னோட கோட்டை உனக்கு அழிவு காலம் வந்துருச்சு அதனால தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க ஆதிக்கடை ஒரு பரம்பரைக்கு எதிரா கெடுதல் செய்யணும் நினைச்ச யாருமே இது வரைக்கும் நல்லா வாழ்ந்ததா சரித்திரமே இல்ல நீ நாசமா தான் போ போற டேய் நான் இருக்கிற வரைக்கும் எங்க அம்மா உன்னால ஒண்ணு பண்ண முடியாதுரா டேய் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கழுத்து புடிச்சு வெளியில தள்ளுங்கடா டேய் அப்படியே சொல்றா டேய் மாமா டேய் கை டேய் கை எடு கை எடு டேய் போடா பேசுறான் <laughs> எதிரி <laughs> This is Adi sir. Okay, thank you. Welcome sir. 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 Adi. Mama. Ipa da namu romba jaagrathiya irukanum. Idu oru vela ama aalungala kuda irukalam. அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது இல்ல அதனால நானே போய் பாக்குறேன் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அவசரப்பட்டு அவனுங்க கும்பலா வந்திருந்தா என்னடா நின்னுட்டு இருக்க ஒண்ணு இல்ல நீங்க இங்க இருங்க நான் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் கத்தையா ஒரு வணங்கு நினைச்சா ஒத்தையா வந்திருக்கான் வணக்கம் சார் வணக்கம் யார் வேணும் ஆதி சார பாக்கணும் ஆதியா அப்படிலாம் யாரும் இங்க இல்ல நீங்க ரூம் மாறி வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் வேற ரூம்ல போய் பாருங்க போங்க இல்ல சார் சார் இந்த ரூம்ல தான் இருக்காரு நான் ரிசப்ஷன்ல கேட்டுதான் சார் வந்தேன் ஏங்க நான் தான் அவர் இங்க இல்லன்னு சொல்றேன் இல்லங்க போங்க போய் பக்கத்து ரூம்ல எங்கயாவது இருப்பாங்க பாருங்க போங்க இல்ல சார் இந்த ரூம்ல தான் இருக்காரு நல்லா கேட்டுட்டேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க என் பேர் பிரபாகர் நான் ரகுநாத் மேத்தா ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றேன் டேய் என்னடா அந்த மேத்தா உன்னை அனுப்பி வச்சானா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இங்க பெரிய ஆள்னா எங்க ஆதி கொஞ்சம் அமைதியா இரு சரி என்ன விஷயம் எதுக்காக வந்தீங்க இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கேன்னா நல்ல வேலையில இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் அகிலாண்டேஸ்வரி மேடமும் அவங்க நடத்துற ட்ரஸ்டும் தான் மிகப்பெரிய <laughs> 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 தப்ப மட்டுமே சரியா செஞ்சு தன்னை ஒரு பெரிய ஆளா காட்டிட்டு இருக்கான் சார் 
அவ ஒரு பிசினஸ் மேனே இல்ல சார் என்ன சொல்ற பிரபாகர் ஆமா சார் அவன் ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியோட பினாமி சார் அவனோட மெயின் பிசினஸ் அரசியல்வாதியோட கருப்பு பணத்தை ஒயிட் ஆகுறது தான் சார் அந்த பணத்தை வட்டிக்கு விட்டு அதுல பணம் சம்பாதிக்கிறது சார் அது மட்டும் இல்ல சார் அவனுக்கு எல்லா கெட்ட பழக்கமும் இருக்கு சார் ஆனா அவன் அரசியல்வாதியோட பினாமியா இருக்கிறதுனால அவனை யாராலும் எதுவும் பண்ண முடியல சார் நீ சொல்றத நாங்க நம்பலாமா நான் சொல்றது சத்தியமான உண்மை சார் என்ன நம்புங்க சார் ஓகே நான் உன்ன நம்புறேன் ஆமா இந்த மேத்தாக்கு ஏதாவது வீக்னஸ் இருக்கு சார் அந்த மேத்தாவுக்கு காஸ்ட்லியான வீக்னஸ் ஒண்ணு இருக்கு சார் என்னது வைரம்னா <laughs> எங்கோ ஒரு மூலையில இந்த உலகத்துல இருக்கும் அத விட மாட்டேன் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிப்பு எவ்வளவு விலை கொடுத்தாவது அத எனக்கு சொந்தமாக்குவேன் என்ன அது எதுவும் யோசனை பிடிபடலையா இந்த ரகுநாத் மேத்தா விஷயத்துல இனி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த ஆளுக்கும் அம்மாவுக்கும் என்ன பிரச்சனை தெரியல இப்ப இந்த பிரச்சனையில இருந்து அம்மாவை எப்படி மாமா காப்பாத்த போறோம் நேர்மையான வழியிலயோ இல்ல சட்டப்படி போனாலோ நமக்கு நீதி கிடைக்க லேட் ஆகும் அதனால அம்மா பேருக்கும் கலங்கம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அம்மாக்கு அதுக்கு இந்த விஷயம் போகாம சீக்கிரம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும்னா அதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு என்ன வழி அது சீக்கிரம் சொல்லு அந்த ரகுநாத் ஒரு அயோக்கியங்கிறதுனால குறுக்கு வழியில போய் தான் அவனை ஜெயிக்கணும் இது தப்பு இல்லையா மாமா முள்ள முள்ளால் எடுக்கிறது தப்பு இல்ல பார்வதி நீ சொல்றதும் சரிதா அது ராமாயணம் மகாபாரதத்திலாம் இதுதானே நடந்திருக்கு மாமா குறுக்கு வழியில என்ன பண்ண போறீங்க இப்போதைக்கு நமக்கு இருக்கிற முதல் பிரச்சனை பத்து கோடி ரூபாய் பணம் வேணும் பத்து கோடி தானே அது அந்த பணம் உங்ககிட்ட இல்லையா கோடி கணக்கான பணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு மாப்பிள்ள ஆனா இன்கம் டாக்ஸ்ல இருந்து நம்ம கணக்கை முடக்கி வச்சிருக்காங்க அதை மறந்துட்டேன் 
அதனால நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஒத்த ரூபாய் கூட எடுக்க முடியாது என்ன கொடுமை அது இது இப்ப நம்ம என்னதான் பண்றது பத்து கோடி ரூபாய் பணத்தை இப்ப நம்ம கட்டலனா அம்மாவோட மரியாதை பிரஸ் கிட்ட இருக்கிற நல்ல பேரு பரம்பரை கௌரவம் எல்லாம் பாழாகி போயிடும் அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட கூடாது மாமா ஏதாவது செஞ்சு சீக்கிரமா பணத்தை கட்டிடுங்க இப்ப பணத்துக்கு என்ன பண்ண போறோம் ஆதி பத்து கோடி ரூபாய நம்ம எப்படி ரெடி பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கிறாம் என்ன வழி ஆதி இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குனது அந்த ரகுநாத் மேத்தா தானே போலியான ட்ரஸ்ட் மூலியமா பத்து கோடி ரூபாய் அவன் தான் வசூல் பண்ணி வச்சிருக்கான் அவன் வச்சிருக்கிற அந்த பத்து கோடி ரூபாய் பணத்தை அவனுக்கே தெரியாம அவன் இருந்து எடுக்க போறோம் இன்கம் டேக்ஸ்ல கட்ட போறோம் ரகுநாத் மேத்தா கிட்ட இருக்கிற பணத்தை அவனுக்கே தெரியாம நம்ம எப்படி எடுக்க போறோம் திருட போறோமா அப்படி இல்ல மாப்பிள ரகுநாத் மேத்தாவை ஏமாத்த போறோம் மாமா நீங்க என்ன சொல்றீங்க கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லுங்க ஆமா அதி உன்னோட பிளான் என்னங்கறத கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெளிவா சொல்லு சொல்றேன் ரகுநாத் மேத்தாக்கு விதவிதமான வைரம் கலெக்ட் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் அவனுடைய வீக்னஸ் பிரபா சொன்னார் ஆமா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சொர்ண புரி வைரம் அதுதான் அவன் தேடிட்டு இருக்கானும் பிரபா சொன்னார்ல சொர்ணபுரி வைரத்தை ரகுநாத் மேத்தா கிட்ட கொடுத்தா அவன் எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் கொடுப்பான் சார் போலியான வைரத்தை கொடுத்து ரகுநாத் மேத்தாவை ஏமாத்த பாக்குறீங்களா அது நடக்காது சார் அவன் வைரத்துல பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட் சார் ஒரு வைரத்தை பார்த்த உடனே அது வைரமா எந்த மாதிரி வைரம்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவான் சார் ஆமா சார் அவர் ஏமாத்த முடியாது நான் ஒன்னும் ரகுநாத் மேத்தாவை ஏமாத்த போறது இல்ல உண்மையான சொர்ணபுரி வைரத்தை தான் ரகுநாத் மேத்தா கிட்ட காட்ட போறோம் என்ன மாமா என்ன சொல்றீங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற சொர்ணபுரி நெக்லஸ பத்தி தான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அது நம்ம ஆதிக்கட ஒரு பரம்பரை நகையாச்சு மாமா அந்த நகையை விக்க போறீங்க அந்த நெக்லஸ் நான் விக்க போறது இல்ல பார்வதி பரம்பரை மானத்தை காப்பாத்த பரம்பரை நகையை வச்சு ரிஸ்க் எடுக்க போறேன் என்ன சொல்ற நீ சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோங்க